남아공으로 알려진 국가의 정식 명칭은 Republic of South Africa, 남아프리카 공화국입니다. 남아공의 국기는 현재의 국기가 되기까지 총 3차례의 변화를 거쳤습니다. 첫 번째 국기는 1910년 영국이 보호전쟁을 통해 얻은 남아프리카 4개 지역을 합병하여 남아프리카 연방을 형성했던 당시 제정된 국기로 1928년까지 사용됩니다. 그후 1928년 남아프리카 연방은 첫 번째 국기를 폐기하고 새 국기를 제정하는데요. 두 번째 국기는 노랑, 하양, 파랑의 삼색기로 중앙의 영국을 상징하는 유니언 잭과 오렌지 자유국, 트란스발 공화국의 국기가 삽입되어 있습니다. 이 국기는 남아프리카 연방이 1961년 영국 연방을 탈퇴하고 남아프리카 공화국으로 국호를 개장한 후에도 남아프리카 공화국의 국기로 1994년까지 사용되었습니다. 현재의 남아프리카 공화국의 국기는 1994년 4월 넬슨 만델라 대통령 정권이 출범하면서 이전 국기였던 삼색기와 만델라가 이끌었던 아프리카 민족 회의의 길을 결합하여 새로 만든 것입니다. 문장학 전문가인 프레드 브로넬이 디자인한 새 국기는 전체적으로 흑백 인종과 일어 부족 그리고 아홉 개 주의 화합을 상징합니다. 국기의 디자인은 노란색과 흰색 띠가 가로로 눈 초록색의 Y자 문양을 감싸고 있습니다. 그리고 Y자 문양 위에는 빨간색, 안에는 파란색, 왼쪽에는 검은색으로 채워져 있습니다. 검은색과 흰색은 각각 흑인과 백인을 가리키고 빨간색은 독립과 흑인 해방을 위한 흘린 피를 의미합니다. 또 초록색은 농업과 국토를, 노란색은 금과 같은 풍부한 광물 자원을, 파란색은 열린 하늘을 상징하며 Y자 문양은 통합을 의미합니다. 남아프리카는 아프리카 대륙의 가장 남쪽에 자리 잡고 있으며 동쪽으로는 인도양, 서쪽으로는 대서양과 맞닿아 있습니다. 북쪽으로 인접한 국가들로는 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨 등이 있습니다. 국토 면적은 120만 제곱킬로미터로 우리나라의 10배 정도 크기입니다. 인구는 2019년 기준으로 약 5,800만 명의 인구가 살고 있으며 이는 탄자니아, 이탈리아의 인구수와 비슷합니다. 남아공의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 3,500억 달러, 이는 세계 33위로 비슷한 수준의 국가로는 나이지리아, 이스라엘을 꼽을 수 있습니다. 남아공의 인구 구성은 흑인이 약 80%, 백인이 약 10%이며 나머지는 혼혈 유색인종과 아시아인입니다. 다민족 다언어 국가인 남아공은 거의 모든 지역에서 영어 사용이 가능합니다. 영어를 포함하여 아프리칸스, 줄루어, 코사오, 소토 등 공용어가 무려 11개나 됩니다. 종교는 국민의 약 80%가 기독교인이며 그외 힌두교도, 이슬람교도 등이 있습니다. 남아프리카 공화국 지역은 인류가 가장 처음으로 살기 시작한 지역 중 하나입니다. 매우 오래전부터 수렵이나 채집을 하며 살던 아프리카 부족이 정착해 살았는데 특별한 역사적 기록이 남아있지 않아 정확하게 알기는 어렵습니다. 1488년 포르투갈인들이 항해 도중 케이프타운 부근 희망봉을 발견함으로써 유럽에 처음으로 알려졌지만 유럽인들은 이 지역에 큰 관심을 보이지 않았습니다. 이 지역에 최초로 정착한 유럽인은 1652년 네덜란드 동인도 회사의 얀판 리베이크를 따라 정착한 네덜란드인들이었습니다. 네덜란드는 동인도 제도와의 무역에 있어 중간 보급항 차원에서 케이프타운의 식민지를 개척했습니다. 1679년 동인도 회사는 네덜란드, 독일, 프랑스에서 종교 박해를 피해 이곳에 정착한 신교도인들에게 토지를 분배하며 정착을 장려했는데요. 이렇게 이 지역에 정착한 유럽의 신교도 정착민들은 농업과 목축을 하면서 스스로를 네덜란더로 농구란 뜻인 보호라 칭하게 됩니다. 18세기 후반 아프리카 대륙으로 세력을 넓히던 영국 군대가 케이프타운을 점령하고 1814년 정식으로 영국의 식민지로 삼았습니다. 1820년대 영국인들이 대량으로 이주하기 시작하면서 이전부터 이곳에 정착해서 살고 있던 보호인들과의 갈등이 커지게 되었습니다. 보호인들은 영국의 노예해방과 자유주의 정책에 강력하게 반대하며 1830년대부터는 아프리카 내륙으로 이동하였고 당시 남으로부터 남아여오던 반투계 부족들과 싸우면서 트란스발 공화국과 오렌지 자유국을 건국하였습니다. 19세기 중엽, 제국주의 시대에 돌입한 영국은 보호인들이 세운 트란스발 공화국과 오렌지 자유국에서 다이아몬드와 금광이 발견되자 이를 차지하기 위해 1899년 보호전쟁을 일으킵니다. 보호인들은 끈질기게 전쟁에 임하며 영국군을 괴롭혔으나 
결국 엄청난 병력 차이를 극복하지 못하고 패전하면서 보호인들이 세운 두 개의 공화국이 모두 영국의 식민지가 됩니다. 1910년 영국은 케이프타운, 나탈, 트란스발 공화국, 오렌지 자유국 네개 지역을 합병하여 영국 연방의 일원인 남아프리카 연방을 구성하게 됩니다. 남아프리카 연방은 1차 세계대전 당시 영국 편에 서서 참전하여 현재의 나미비아를 위임 통치령 지역으로 만들었고 2차 세계대전 때에는 연합군의 일원으로 전승국이 되었습니다. 1948년 수적으로 우세한 보호계가 주축인 우익정당이 집권하면서 이때부터 남아공은 전례 없는 인종차별정책 아파르트 헤이트를 펼치게 됩니다. 이러한 인종차별정책에 대하여 영국 정부가 강력하게 비판하자 영국과의 관계가 악화되었습니다. 남아공은 영국 연방을 탈퇴하고 1961년 백인들만의 국민투표에 의해 대통령을 세우고 공화국이 되었습니다. 남아프리카 공화국은 공화국 설립과 동시에 제정한 70여개의 인종차별 법규로 인종차별 정책을 더욱 강화하는 한편 유엔의 권고에도 현재 나미비아 지역에 대한 통치권을 포기하지 않았습니다. 이러한 독자적인 행보는 유엔 등 국제사회에서 규탄의 대상이 되었습니다. 1990년대 들어서 국내외 여론의 압박을 이기지 못한 국민당은 인종차별정책 폐기를 선언하고 1994년 남아공사상 처음으로 보통선거가 치러졌습니다. 이 선거에서 흑인운동가 넬슨 만델라가 첫 흑인 대통령으로 선출되었습니다. 현재 남아프리카 공화국은 아프리카에서 몇 안되는 다당제가 존재하는 민주주의 국가 중 하나입니다. 이외에는 상원과 하원으로 나누어진 양원제도로 모두 임기 5년의 상원의원 90명, 하원의원 400명으로 구성되어 있습니다. 그러나 남아프리카 공화국이라고 해서 처음부터 이렇게 정치 제도가 안정적으로 출범한 국가는 아니었습니다. 1910년에 대영제국의 자치령으로 처음 출범한 남아프리카 연방은 의원 내각제를 채택했습니다. 1950년대 초반까지는 혼혈 유색인이나 아시아계도 제한적으로 투표권을 행사할 수 있었지만 1970년대 들어서면서 인종차별 정책으로 인해 이마저도 없애버립니다. 1980년대 들어 경제적으로 어려움을 겪게 되자 정부는 아파르트 헤이트 정책을 조금 완화했는데 이때 백인들만 참여할 수 있었던 의회를 백인의회, 컬러드의회, 아시아인의회로 나누게 됩니다. 하지만 컬러드의회와 아시아인의회는 권한이 미약했습니다. 인구의 90% 가까이 차지하는 유색인종의 의석이 10%의 백인 의석 부수보다 적어서 3원제가 처음 시행했을 당시엔 컬러드와 아시아인들의 투표율이 매우 저조했습니다. 80년대 후반부터 90년대 들어 아파르트 헤이트 정책을 완전히 폐지하는 과정에서 흑인 의회도 추가해 사원제로 전환하자는 방안도 나왔지만 협상 끝에 상원과 하원으로 나뉘는 양원제로 전환하게 되었습니다. 1994년 4월 27일 남아프리카 공화국 최초의 다인종 자유선거가 실시되어 넬슨 만델라 대통령이 당선됩니다. 넬슨 만델라 대통령의 당선으로 흑인 정부가 들어서면서 법적으로 남아공에서 인종차별은 철폐되었습니다. 선거에 있어서도 압도적인 흑인 인구로 인해 언제나 흑인 후보가 백인 후보에게 승리하는 상황이 지속되고 있습니다. 흑인 중심의 아프리카 민족회의의 득표율이 60% 초중반 수준을 기록하고 있으며 제1야당인 민주동맹의 득표율이 20% 정도입니다. 1994년 이후 현재까지 남아프리카 공화국은 일단은 대통령이 국가원수이고 정부 수반이지만 대통령과 부통령은 국민 직접 선거가 아닌 하원의회에서 선출됩니다. 장관들도 의원 중에서 뽑히며 의회의 권한이 대통령에 비해 상대적으로 크다고 할수 있는 의원 내각제에 가깝습니다. 아파르테이트 철폐 이후 흑인 대통령 및 그가 임명하는 강료와 공무원들에게 정치적인 권력이 집중되었습니다. 흑인이 80%인 나라이다 보니 자연스러운 현상이긴 하나 그 과정에서 사회 혼란이 불거지고 공무원의 부패가 심각해 홍역을 치르기도 했습니다. 하지만 25년이 넘는 시간이 흐르면서 남아프리카 공화국 정치계에도 점차적으로 흑인 중심 공무원 사회가 정착되어 가고 있습니다. 남아프리카 공화국은 아프리카 경제를 이끄는 선도국가이자 아프리카 최대의 시장이기도 합니다. 2010년 이후 남아공의 GDP는 아프리카 전체 53개국 GDP의 약 20% 이상을 점유하며 1인당 GDP는 2010년 이후 7천 달러를 돌파했습니다. 무역 규모로도 역시 아프리카 최대로 아프리카 대외 교역의 약 15%를 차지하고 있습니다. 2010년 12월 남아프리카 공화국은 브릭스의 다섯 번째 정교 회원이 되기도 하는데요. 브릭스는 2000년대를 전후해 빠른 경제 성장을 거듭하고 있는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 
남아프리카공화국의 신흥경제 5국을 일컫는 말입니다. 남아프리카공화국이 면적과 인구 규모는 다소 작지만 아프리카 지역에서 가장 강력한 목소리를 낼수 있다는 합의하에 2010년 브릭스의 다섯 번째 정규 회원이 되면서 브릭스 5개국이 완성되었습니다. 남아공은 금융, 유통 등 3차 산업 위주의 성숙된 산업 구조를 지니고 있습니다. 3차 산업이 차지하는 비중은 65%를 넘으며 1차 산업의 비중은 5% 이하, 2차 산업 비중은 30% 수준입니다. 농업과 목축업의 생산은 국내 총생산에서 차지하는 비중이 크지 않으나 예로부터 남부 고원지대에는 옥수수가 많이 생산되고 서부 지역에서는 밀을 많이 생산했습니다. 이와 함께 지중해선 기후지대에서는 포도, 오렌지, 설탕 등을 산출하기도 하고 내륙의 건조한 초원에서는 양을 길러 약물을 수출하기도 합니다. 3차 산업을 제외한 남아공의 주요 산업으로는 광산업, 철강업, 석유화학산업, 자동차 산업 등이 있습니다. 남아공은 풍부한 지하자원을 보유하고 있어 일찍이 광산업이 발전했습니다. 10억 톤에 이르는 철광석의 매장량은 세계 14위 규모로 풍부한 철광성을 바탕으로 하는 철광산업은 전체 제조업 생산량의 약 20% 이상을 차지하고 있습니다. 뿐만 아니라 금은 세계 전체 생산량의 60% 정도가 남아프리카공화국의 요하네스버그 지역에서 산출되고 있고 다이아몬드 역시 킴벌리 지역에서 세계 전체 생산량의 약 20%를 산출하고 있습니다. 남아공 정부는 자동차 산업 육성 정책을 시행하여 적극적으로 자동차 산업을 남아공의 주요 산업으로 발전시키고 있습니다. 그에 따라 BMW, 벤츠, 도요타 등 세계 주요 자동차 업체들의 생산 공장이 속속 남아프리카 공화국에 세워졌고 자동차 및 관련 산업이 발달했습니다. 경제 지표에서 볼수 있는 남아프리카 공화국의 밝은 경제 전망에도 불구하고 어두운 부분도 존재합니다. 실제로 남아프리카 공화국은 세계에서 가장 빈부 격차가 심한 나라 중 하나로 아직도 아파르트 헤이트의 흔적이 남아 백인과 흑인 간의 소득 격차가 10배 정도입니다. 경제적 기득권을 여전히 백인이 지고 있는 데다가 흑인들의 소득이 늘어나고 있긴 하지만 낮은 교육 수준으로 인해 대다수가 여전히 숙련직에 진출하지 못하고 있습니다. 인종 간 극심한 소득 격차와 더불어 정부 관료의 부정부패, 체계적인 소득 재분배 정책의 부재 등은 남아공이 앞으로 풀어가야 할 숙제로 남아있습니다. 하지만 이 역시도 시간이 지나면서 차차 개선되고 있는데요. 남아프리카 공화국은 점차적으로 흑인 중산층들이 매년 늘어나고 있는 추세입니다. 아파르트 헤이트 철폐 이후 남아프리카 공화국 정부는 대외 지향적인 정책에 따라 세계 무역기구와 아프리카 개발은행에 가입하여 해외 자본의 투자 유치를 위한 노력을 전개하고 있습니다. 뿐만 아니라 꾸준하게 국제 경제 무대에 적극적인 참여를 시도하는 동시에 취약한 국내 산업을 보호하는 등 여러 경제 개발 정책 등을 시행하고 있습니다. 아프리카 대륙의 최남단에 위치한 남아프리카 공화국은 동쪽으로는 인도양, 서쪽으로는 대서양을 낀 동고 서저 지형을 가진 천혜의 자원부국입니다. 대륙을 둘러싸고 있는 인도양과 대서양의 영향을 받아 지역마다 다양한 기후가 나타나는데요. 내륙에 위치한 요하네스버그 주변은 겨울이 비교적 춥고 여름이 건조한 편입니다. 반면 인도양 연안의 더반 지역은 강수량이 많아 습도가 높고 케이프타운이 있는 남서 해안 지방은 지중해선 기후를 보입니다. 국토의 대부분은 해발고도 900에서 1200m의 고온으로 구성되어 있고 남반구에 위치하고 있어 사계절이 한국과는 정반대입니다. 12월에서 2월이 여름이고 6월에서 8월이 겨울, 그 사이에 짧게 가을과 봄이 있습니다. 남아프리카공화국은 다종교 사회이고 피부색에 의해 여러 집단으로 나뉘어져 있습니다. 아프리카 흑인과 영국 출신의 백인들이 모두 다른 쪽과 섞이는 걸 원하지 않아서 각기 다른 문화를 형성하고 있는데요. 하지만 1991년 공식적으로 인종차별 정책이 철폐되면서 버스, 식당, 영화관과 같은 공공시설들은 인종에 관계없이 자유롭게 이용할 수 있게 되었습니다. 흑인도 백인 학교에 다닐 수 있게 되었고 각기 다른 인종 간 결혼도 허용되었으며 주거지의 차별도 사라졌습니다. 남아프리카공화국은 육류가 풍부하여 대다수의 국민들이 매 끼니마다 소고기와 닭고기, 양고기와 같은 각종 고기 요리를 즐겨 먹습니다. 주로 야외에서 장작을 피우고 고기를 구워 먹는 바비큐 요리인 브라이를 즐기는데 모임이나 행사에서 빠지지 않는 남아공의 대표 요리이며 대표 식문화라 할수 있습니다. 또한 남아프리카공화국의 남서부 지역은 포도 재배에 적합한 지중해선 기후를 보이고 있기 때문에 이 지역에는 수많은 와인 농장이 들어서 있습니다. 실제로 남아프리카공화국은 전 세계 10위 안에 드는 주요 와인 생산국일 뿐만 아니라 
아프리카 대륙에서 가장 품질 좋은 와인을 생산하고 있습니다. 특히 피노타주라는 적포도 품종은 세계적으로 거의 이 지역에서만 생산되어 남아프리카 공화국의 아이콘 와인으로 손꼽힌다고 합니다. 천혜의 자연 환경을 가진 남아프리카 공화국에서는 축구와 하키, 크리켓, 사이클 등 다양한 종류의 스포츠가 널리 사랑받고 있습니다. 대부분의 국민들이 한두 가지 이상의 스포츠를 즐기며 넓은 자연을 바탕으로 다양한 대회도 열리고 있습니다. 특히 국민의 70%가 축구팬으로 분류될 정도로 남아공에서는 축구가 단연 인기 스포츠입니다. 1964년부터 아파르트 헤이트 문제로 인해 세계대회 출전이 금지되었지만 아파르트 헤이트 정책 폐지 이후에는 여러 국제대회에서 활약하고 있고 특히 2010년에는 아프리카 국가들 중 최초로 월드컵을 개최하기도 하였습니다. 남아프리카 공화국은 야생동물의 천국이라 불리는 곳입니다. 국토의 20%가 국립공원이나 야생보호구역, 자연보호구역으로 지정되어 보호를 받고 있습니다. 특히 사자, 표범, 코끼리, 버팔로와 같은 야생동물들을 가까이에서 볼수 있는 사파리 투어는 전 세계의 관광객들을 사로잡는 대표적인 관광 상품입니다. 뿐만 아니라 케이프 반도의 남 케이프 연안은 인도양과 대서양 두 바다를 접하고 있어 여러 해양동물을 만날 수 있는 곳이기도 합니다. 바로 앞바다에서는 거의 1년 내내 각종 고래를 볼 수도 있고 작은 항구에는 약 5천 마리의 물개들이 모여 사는 물개섬도 있습니다. 또 케이프 반도 국립공원에 속해 있는 볼더스 비치에는 약 3천 마리의 아프리카 펭귄이 서식하고 있습니다. 남아프리카 공화국은 식물학적으로도 매우 중요한 지역인데요. 희망봉 주변 지역으로 형성되어 있는 케이프 식물국에는 6개의 주요 식물국에 중 하나를 통째로 차지하고 있습니다. 호주와 함께 많은 식물학자들의 사랑을 받는 지역이고 알로에와 다육식물의 고향이기도 합니다. 남아프리카 공화국에서 가장 유명한 인물로는 남아프리카 공화국 최초의 흑인 대통령인 넬슨 만델라가 있습니다. 아프리카 대륙의 수많은 흑인들은 그를 존경하는 의미를 담아 어른이라는 뜻의 마디바로 부르기도 합니다. 만델라는 학창시절 학교에서 배우게 되는 내용들에 대한 궁금증을 갖게 됩니다. 교과서에서는 백인 이야기만 있으며 흑인들은 노예나 강도로 나오기 일쑤였습니다. 그는 후견인이었던 종긴타바 달란디 예보에게서 아프리카의 역사와 진실에 대해 여러 이야기를 듣게 된후 흑인들을 위해 일하는 꿈을 갖게 됩니다. 훗날 남아공 민주화 운동을 함께 이끌게 될 동지 월터 시솔을 만나고 친구인 올리버 탐보까지 합세하여 3명이서 아프리카 민족회의 ANC를 만듭니다. 만델라는 ANC의 지도자로서 인종차별 정책인 아파르트 헤이트에 맞서 적극적으로 투쟁 활동을 벌이게 되는데요. 처음에는 간디의 비폭력 무조항주의를 받아들여 평화적 투쟁 방법을 모색하였지만 현실은 쉽사리 바뀌지 않았습니다. 이러한 상황에서 시위대 무차별 총격을 가하는 경찰을 보고 만델라는 무장투쟁을 하기로 결정합니다. 군대를 만들어 남아공 정부를 상대로 테러를 감행하다 당국에 체포되어 종신형을 선고받고 무려 27년 동안 투옥되었습니다. 시간이 지나 1990년, 국내외 여론의 압박을 못 이긴 클레르크 대통령은 투옥 중이던 만델라의 석방과 함께 ANC의 합법화를 발표하게 됩니다. 이후 1991년에 아파르트 헤이트를 철폐시키고, 1993년에는 흑인들에게 투표권을 부여하는 법안을 통과시킨 공로로 같은 해 넬슨 만델라는 노벨 평화상을 수상하게 됩니다. 만델라가 대통령이 된 후, 정부 관련 백인들은 보복 정치 가능성에 두려워했으나, 만델라는 진실과 화해위원회를 구성해 진실은 명명백백하게 밝히되 지나간 과거에 대한 처벌은 하지 않았습니다. 오히려 당시 남아공의 위기를 흑인과 백인이 함께 해결해야 한다고 강조했습니다. 이로 인해 남아공 백인들은 그들의 경제력을 계속 유지할 수 있었습니다. 만델라는 오프라 윈프리와의 인터뷰에서 어떻게 감옥 생활을 하면서 복수심이 아닌 용서의 마음을 가질 수 있었는가 라는 질문에 만약 내가 감옥에 있지 않았다면 인생의 가장 어려운 과제 즉, 스스로를 변화시키는 일을 달성하지 못했을 것이다 라고 말했습니다. 만델라는 2013년 12월 5일 요하네스보그에서 향년 95세의 일기로 사망했고 타계한 후전 세계에서 그의 죽음을 추모하는 물결이 일어났습니다.